vừa gặp tai nạn, Nhật Kim Anh treo status khiến ai cũng thấy ớn lạnh. Nữ ca sĩ kim diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ về những dự cảm tâm linh trước khi gặp phải vụ tai nạn giao thông trên đường đi diễn vào tối 27 tháng 3. Đêm 27 tháng 3, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh gặp tai nạn giao thông khá nghiêm trọng trên đường đi diễn ở Bến Tre. Khi nghe người dân tiết lộ khu vực cô gặp tai nạn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhật Kim Anh cho rằng nhờ có sự che chở của ân trên, cô mới có thể thoát nạn. Theo giọng ca Lâu Đại Cát, trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô đã có những linh tính không lành về chuyện đi này. Thậm chí cho cảm thấy thiếu an toàn, Nhật Kim Anh còn bàn với trợ lý để cân nhắc đến việc hủy buổi biểu diễn. Trước khi đi diễn, trong người đã thấy bồn chồn không yên. Mình còn nói với trợ lý, sao trong người chỉ thấy bất ổn quá, không muốn đi diễn chút nào, cô biết. Tuy lo lắng, nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định thực hiện theo đúng lịch trình biểu diễn để không lỡ hẹn với khán giả. Đúng như linh cảm của bà mẹ một con, chiếc xe hơi chở cô không may xảy ra tai nạn giao thông trên đường đến Bến Tre. Theo những hình ảnh Nhật Kim Anh cung cấp, xe của cô bị hư hỏng nặng, vỡ đèn, bể nát phần đầu và bánh trước. Rất may người đẹp sinh năm 1985 và các trợ lý không gặp thương tích nghiêm trọng mà chỉ bị trầy xước, trèo vai sơ sơ. Cận cảnh chiếc xe gặp nạn của Nhật Kim Anh Được biết sau khi khắc phục sự cố, Nhật Kim Anh vẫn tiếp tục di chuyển đến địa điểm biểu diễn theo đúng kế hoạch. Mới đây khi đã bình tĩnh hồi phục tinh thần, diễn viên phim cuộc chiến hoa hồng mới chia sẻ nhiều hơn về vụ tai nạn. Trả lời phỏng vấn của báo chí, bà mẹ một con vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cô đã may mắn thoát nạn ngay tại một điểm nóng tai nạn giao thông. Xe bị hư hỏng nhưng may mắn, tôi, em trợ lý và người lái xe đều an toàn. Tôi chỉ bị trẹo vai, sương chân một chút. Khi chúng tôi ra khỏi xe, dân bên đường nói ở đó xảy ra nhiều tai nạn, nhưng chỉ xe của tôi không bị lộn xuống sông. Nữ ca sĩ cho biết, theo những thông tin Nhật Kim Anh tiết lộ, cô gặp sự cố ngay tại đoạn đường, thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhưng nhờ có ơn trên che chở, chiếc xe hơi của cô may mắn không bị rơi xuống sông. Bên cạnh đó, mỹ nhân phim Long Thành cầm giả ca cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của người hâm mộ. Loạt ảnh đời thường cực gợi cảm của Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh ngoài đời thường không kém phần gợi cảm, gây mê hoặc mọi ánh nhìn của người xung quanh. Được biết đến như một ca sĩ sở hữu giọng hát đầy nội lực cùng nhan sắc nổi trội, Nhật Kim Anh đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Không chỉ bốc lửa trên sân khấu, mà ngay cả trong đời thường, nữ ca sĩ cũng không kém phần gợi cảm, gây mê mọi ánh nhìn của người xung quanh. Thời gian mang bầu, cô tăng hơn 20kg. Nên sau khi sinh, con trai đầu lòng, Nhật Kim Anh đã cố gắng tập luyện để lấy lại vóc dáng thon gọn như xưa. Sau khi giảm cân, ba mẹ một con tự tin diện những bộ đồ bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể. Không chỉ thế, nữ ca sĩ cũng chăm chỉ chụp ảnh tự sướng hơn hẳn. Tuy nhiên điều khiến mọi người phải chú ý đến là vòng một khủng của Nhật Kim Anh, dù chỉ xuất hiện lấp ló đằng sau lớp áo. Tuy mặt trang phục bình thường, nhưng Nhật Kim Anh vẫn toát lên thần thoái gợi cảm và quyến rũ, bảo sao chồng không mê mới lạ. Nhan sắc gái một con trong mòn con mắt của Nhật Kim Anh, góc nghiêng thần thánh của nữ ca sĩ. Ảnh chụp trộm nhưng Nhật Kim Anh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ về vóc dáng cũng như nhan sắc. Trước đàn em khởi mi trẻ trung, Nhật Kim Anh vẫn luôn nổi bật vì vẻ đẹp trời cho. Vì tăng cân khá nhiều sau sinh, Nhật Kim Anh rất nỗ lực trong việc lấy lại vóc dáng. So với khi biểu diễn trên sân khấu thì khi ở nhà, Nhật Kim Anh ăn mặc rất đơn giản và kín đáo. Nhật Kim Anh dịu dàng khi ở bên con trai. Nữ ca sĩ cho biết cô được nhà chồng hậu thuẫn và ủng hộ khi theo đuổi nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Nhật Kim Anh bất ngờ ngất xỉu trên máy bay, phải nhập viện cấp cứu khi về nước. Nhật Kim Anh bất ngờ ngất xỉu trên máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Khi về nước, cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước lúc lên máy bay từ Mỹ về Việt Nam, Nhật Kim Anh thấy người không được khỏe và bị sốt. Sau đó lúc lên máy bay, Nhật Kim Anh bất ngờ bị ngất xỉu và may mắn có bác sĩ chữa trị giúp cô tỉnh lại. Nguyên nhân ngất xỉu là do cô bị suy nhược, tuần huyết áp cộng với việc đau bao tử. Ngay khi về Việt Nam, Nhật Kim Anh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong cô vô cùng mệt mỏi và đau đớn khi được bác sĩ tiến hành điều trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Tiết lộ thứ thần dược, 
đã cứu Nhật Kim Anh thoát chết trên máy bay. Sau khi sức khỏe ổn định lại, chính Nhật Kim Anh đã lên tiếng tiết lộ thứ thần dược đã cứu cô thoát chết trong gan tất. Mới đây, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa khiến cho khán giả hâm mộ một phen khóc tim khi bất ngờ ngất xỉu trên máy bay. Trước lúc lên máy bay từ Mỹ về Việt Nam, Nhật Kim Anh thấy người không được khỏe và bị sốt. Sau đó lúc lên máy bay, Nhật Kim Anh bất ngờ bị ngất xỉu và may mắn có bác sĩ chữa trị giúp cô tỉnh lại. Nguyên nhân ngất xỉu là do cô bị suy nhược, tụt huyết áp cộng với việc đau bao tử. Sau khi ổn định lại, nữ ca sĩ đã lên trang Facebook cá nhân chia sẻ về sự cố sức khỏe của mình và cũng tiết lộ thứ thần dược đã giúp cô thoát chết trên máy bay. Theo như chia sẻ của nữ ca sĩ thì nguyên nhân cô bị co giật như thế là do bị suy nhược, huyết áp bị tuột quá thấp, cộng thêm đau bao tử và uống thuốc cảm. Có chất gì đó làm ảnh hưởng đến bao tử, huyết áp tuột dẫn đến thở quá gấp. Cô miêu tả rằng sau đó bác sĩ kêu nhân viên lấy mềm và các loại kẹo ngọt, bắt tôi ăn và từ từ người tôi bắt đầu ấm dần lên và đỡ hẳn. Tay chân tôi khoảng gần một tiếng sau đã có thể duỗi các ngón tay ra được. Lúc đó các nhân viên rất quan tâm tới tôi, lo ăn uống mọi thứ rất chu đáo, cứ đi tới đi lui hỏi thăm tôi suốt. Đây là lần đầu tiên mà tôi bị tình trạng như thế này, cảm giác sợ lắm mọi người ạ. À. Hồi trước tôi hay ngất xỉu nhưng cũng không đến mức như thế này, khủng khiếp quá. Từ giờ trở đi là lúc nào cũng trong túi phải có kẹo ngọt và không để bị đói quá mức như thế nữa. Sợ quá rồi. Trước khi xuống máy bay, các nhân viên còn đưa cho tôi một ly kẹo và một túi đường ngọt nữa. Nó tôi bỏ vào túi phòng kia chống mặt nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Đăng trường gặp tai nạn vỡ nát ô tô cho tránh người say rượu. Chiều ngày mùng 8 Tết 30 tháng 1, trên đường từ Sài Gòn đi La Ghi Phan Thiết, anh Bo cùng vũ đoàn không may gặp nạn. Cho tránh một chiếc xe máy mà một người say rượu chạy lạng quạn trên đường băng qua khu vực Mộc Xuyên, Đồng Nai. Chiếc xe chở đang trường và vũ đoàn phải đánh lái sang hẳn một phía lề trái và tông vào rừng bạch đàn ven đường. Phần đầu xe bị vỡ nát nhưng may mắn là tất cả mọi người có mặt trên chuyến xe đều không bị rầy sức hề hấn gì. Trong khi đó đang trường sau cơn thoát tim thì chia sẻ, cả ekip đang lây hoay không biết làm thế nào thì rất nhiều người dân địa phương kéo đến hỏi thăm. Khi biết đó là xe của trường, mọi người đã hò nhau tìm cách giúp đỡ. Người thì đem cưa gỗ, người thì mang cưa máy tới, cưa những chiếc cây bị đâm đổ vào xe. Có người vội vàng gọi máy cày ra kéo xe giúp. Trường thật sự cảm động trước sự nhiệt tình của bà con. Khi được hỏi có lo lắng vì tai nạn, đúng vào dịp đầu năm hay không, lại là năm tuổi, đang trường sinh năm 1976. Anh Bo cho biết, trường không đặt nặng chuyện rủi may, nhưng rõ ràng trong cái rủi cũng có cái may, may mà tất cả đều bình an. Không ai bị say xước gì của đi thay người mà. Hiện tại, Đăng Trường và ekip đã tiếp tục lên đường tham gia vào chuyến lưu diễn tại khu vực miền Trung. Từ ngày 27 Tết tới tận bây giờ, Đăng Trường gần như không có một ngày nghỉ nào. Anh đã diễn tới 48 chương trình lớn nhỏ khác nhau với mục đích đem lại niềm vui mới, những lời chúc xuân ý nghĩa cho bà con ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Theo kế hoạch, Đăng Trường sẽ có 2 tuần lưu diễn ở miền Trung. Tới 20 tháng 2, anh lại lên đường sang Úc biểu diễn, phục vụ bà con kiều bào xa quê hương. Ca sĩ Phi Nhung thoát chết trong gan tất Trên đường ra sân bay về Việt Nam, ca sĩ Phi Nhung gặp tai nạn, nhưng đã may mắn thoát chết trong gan tất. Ngày 23 tháng 2, ca sĩ Phi Nhung, California, Mỹ trên đường ra sân bay về Việt Nam để tham gia show diễn Hương Xuân tại Trống Đồng không may bị tai nạn. Vụ va chạm khá mạnh, làm chiếc Mercedes của Phi Nhung bẹp dúng đầu, nhưng cô may mắn thoát nạn, chỉ bị chảy máu mũi. Để hỗ trợ cho việc điều tra, ca sĩ Phi Nhung phải hoãn chuyến bay qua ngày hôm sau. Cô vẫn kịp xuất hiện trong show Hương Xuân vào đêm thứ hai và xin lỗi khán giả đã không có mặt trong đêm đầu. Sáng ngày 26 tháng 2, Phi Nhung không kịp nghỉ ngơi, phải bước vào tu diễn. Ở các tỉnh miền Bắc, hiện tại sức khỏe của Phi Nhung không bị ảnh hưởng, chỉ có tinh thần hơi hoang mang vì vụ tai nạn vừa rồi. Giữa tháng 3 năm 2010, Phi Nhung sẽ kết thúc chuyến lưu diễn phía Bắc và trở về thành phố Hồ Chí Minh, kịp ra mắt album thứ tư cô phát hành trong nước có tên Sài Gòn Nhớ Em. Phi Nhung nói đã nhiều lần Phi Nhung hứa hẹn làm live show hoành tráng, 
nhưng chưa thực hiện được. Năm nay chắc chắn vào tháng 7 khán giả sẽ có dịp được thưởng thức và bất ngờ.